அமுளரிதத்தின் இந்த நிகழ்ச்சியை காண வந்திருக்கும் உங்களுக்கு வணக்கம் எமது யூடியூப் அலைவரிசையை பின்தொடர்வதன் மூலம் எம்மோடு இணைந்திருந்து இது போன்ற பயனுள்ள நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்வையிடுங்கள் மணியை ஒழித்து நாம் புதிதாக வெளியிடும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்புகளை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நன்றி அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தமிழ் இணைய கழகம் தமிழ்நாடு தமிழ் அரித நுட்பியல் உலகாயம் இலங்கை தொடர்ந்து இந்த இணைய வழியில் தமிழ் கணினி சார்ந்து பல்வேறு பொறுமையில் பல்வேறு அறிஞர்களை உலகம் குறிப்பாக உலகம் முழுவதும் உள்ள கணித்தமிழ் ஆர்வல் ஆர்வலர்களை ஒருங்கிணைத்து இந்த இணைய அரங்கில் அவர்களை அறிமுகம் செய்து அவர்களுடைய கருத்தை தொடர்ந்து இவரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றது அந்த அடிப்படையில் இந்த தொண்ணூத்தி நான்காவது அரங்காக இன்றைக்கு இந்த அமர்வு தொடங்க இருக்கின்றது சென்ற வாரம் நான் அந்த நன்றி உரையில் குறிப்பிட்டது போல தமிழ் கணினிக்கு இன்றைக்கு பல்வேறு பெண்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை தொடர்ந்து செய்து வருகின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய இன்றைய நம்முடைய இந்த இணைய அரங்கின் உரையாளராக வந்திருக்கக்கூடிய திருமதி நித்யா அவர்கள் தொழில்நுட்ப ஆலோசகராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் இந்த அவரை இந்த அரங்கிற்கு வருக வருக என வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அதே போல் உலகம் முழுவதும் உள்ள கனித்தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் தமிழ் கணினி ஆர்வலர்கள் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் குறிப்பாக ஐயா சுகு பாலசுப்ரமணியம் அவர்களையும் இந்த அரங்கில் தொடர்ந்து இந்த யாழ் பாவனன் ஐயா அவர்களையும் முனைவர் குணசீலன் அவர்களையும் மற்றும் இந்த அரங்கில வந்து உள்ள அனைவரையும் வருக வருக வரவேற்று முறையாக இந்த அமர்வை தொடங்கி வைக்கின்றேன் இன்றைய சிறப்பு அழைப்பாளராகவும் சொற்பொழிவு நிகழ்த்த இருக்கின்ற அறிஞரை பற்றி திரு சரவண பவனந்தம் ஐயா அறிமுகப்படுத்துவார் அனை வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி ஆஹ் இப்பொழுது சிறு அகில அகில நகர்கள் விவரமாக கூறிவிட்டார் சூரியதை கூறாமல் நிகழ்வுக்கு செல்வ செல்ல 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 நான் விரும்புகின்றேன் இங்கே கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்று இப்பொழுது தித்யா சீனிவாசன் அவர்களை மயூரன் முரளிதரன் மயூரன் அவர்கள் தமிழரிடத்தினுடைய முக்கிய செயற்பாட்டாளர் அறிமுகம் செய்து வைப்பார் வாருங்கள் மயூரன் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியில் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு தலைப்பு மிக முக்கியமானது அதுவும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் இந்த காலத்தில் அதிகம் பேசப்படுகின்ற எதிர்காலம் பற்றி சிந்திப்பவர்கள் அதிகம் சிந்திக்கின்ற ஒரு தலைப்பு அந்த தலைப்பில் இன்றைக்கு தமிழில் அதை அறிமுகப்படுத்தி பேசுவதற்கு வந்திருப்பவர் நித்யா அவரை தமிழ் கனிமய துறையில் இருப்பவர்கள் அனைவருமே பெரும்பாலும் அறிந்திருப்பார்கள் அவருடைய தொடர்ச்சியாக அவர் தமிழ் கனிமையினதும் கனிமையினதும் பல முக்கிய புதிய போக்குகளை தமிழிலேயே அஹ் எழுதியும் பேசியும் அதே நேரம் அஹ் கற்பித்தும் வருகின்ற ஒருவர் அவரது நூல்கள் மிகவும் பிரபலமானவை நானே விரும்பி படிக்கின்ற நூல்கள் குறிப்பாக கருவிகள் வந்து கற்பது தொடர்பாக அதனுடைய விளக்குகள் எல்லாமே தமிழில் வழங்க வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வமும் அதுக்கான முயற்சிகளையும் அதுக்கான உழைப்பையும் தொடர்ந்தும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் அவரை இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க கிடைப்பது மகிழ்ச்சி அவருடைய இந்த உரையே அவரை இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் என்று நம்புகிறேன் தமிழரிதம் சார்பில் நித்தி அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வாருங்கள் நன்றி மயூரன் இப்பொழுது சகோதரி நித்யா அவர்கள் உரை ஆரம்பிக்க உள்ளார் அவர் விரும்பினால் தன்னை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை செய்யலாம் என்றால் பெண்களை பற்றிய அறிமுகம் மிகவும் அவசியம் ஆனா அவர் அறிய பலராலும் அறியப்பட்டவர் ஆனால் எங்களுடைய இலங்கையில் உள்ளவர்கள் சில பேருக்கு அவரை அறியாமல் இருக்கலாம் தமிழர்களின் சார்பாக அவரை அழைத்த பொழுது மிக மகிழ்ச்சியோடு தனது வேலை பழுத்தளவு ஊடாக கூட பல உதவிகளை எங்களுக்கு செய்தார் நன்றி வாருங்கள் நித்தியா 
அவர்கள் உங்களுடைய ஆரம்பியுங்கள் நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ கற்கும் கலை கற்கும் கருவிகள் அப்படிங்கிற தலைப்புல நான் இங்க வந்து உரையாற்ற போறேன் அதான் நான் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில வந்து ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலமா வேலை பார்க்கறேன் கடைசி அஞ்சு ஆண்டு காலமா நான் இந்த பிக் டேட்டா மிஷின் லேர்னிங் இந்த துறையில எல்லாம் வந்து வேலை பார்த்துட்டு வரேன் ஸோ நிறைய தரவுகளை வந்து எப்படி சேமிக்கிறது சேமிச்சு வச்ச தரவுகளை எப்படி கையாடுறது ஸோ இப்ப மிஷினுக்கு எப்படி கத்து கொடுக்கறது கத்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இதுலலாம் நான் வந்து வேலை பார்த்திருக்கேன் ஸோ அதை பத்தி நான் ரொம்ப படிச்சு படிச்சு பார்க்கும்போது மிஷின் வந்து எப்படி கத்துக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரணமா ஒரு மனுஷன் எப்படி கத்துக்கிறான் அதை நல்லா டீப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுல இருந்தே ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ உருவாக்கி இப்ப நம்ம எந்தெந்த மாதிரி கத்துக்கிறோம் நமக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்களை சேர்த்து கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்சுதான் ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மிஷினுக்கு கத்து கொடுக்குறாங்க அதுல இருக்கிற நிறைய டெக்னிக் எல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம வாழ்க்கை முறையில பயன்படுத்தி நம்ம எப்படி ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் மிஷினுக்கும் கத்து கொடுக்குறாங்க இதை பத்தி எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டதா ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து தமிழே எழுதி வெளியிட ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னோட மிஷின் எப்படி கத்துக்குது அதுக்கு எப்படி கத்து கொடுக்கணும் அதோட புரிதல் வந்து எனக்கு இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு ஸோ அதை பத்தி தான் நான் இந்த உரையில வந்து உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ முதல்ல வந்து மிஷினுக்கு ஏன் கத்து கொடுக்கணும் அதுல இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் கற்கும் கருவிகள் ஒரு கருவி ஏன் கத்துக்கணும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்போம் ட்ரெடிஷ்னலா பண்டைய முறையெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு ப்ரோக்ராமா எழுதியிருப்போம் நமக்கு ஏதாச்சும் மிஷின் கிட்ட இருந்து ஒண்ணு தேவைனா இன்புட் கொடுத்தா ஒரு லாஜிக் எழுதி வைப்போம் அதுல இருந்து அவுட்புட் வரும் இதுதான் நம்ம பாக்குறோம் இதை தாண்டி அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஏன் கத்துக்க வைக்கணும் எதுக்காக ஒரு மிஷினை வந்து நம்ம கத்துக்க வைக்கணும் அதை வந்து நம்ம யோசிக்கணும் அதை பத்தி இந்த இதுல நம்ம வந்து பேசலாம் ஸோ அந்த கத்து ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி அவுட்புட் வாங்கறதுக்கும் அதை லேர்ன் பண்ண வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி அதை லேர்ன் பண்ணி அந்த அவுட்புட் வாங்கறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மிஷின் கத்துக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய முறைகள் இருக்கு ஸோ நம்ம எதை வந்து மிஷினு கத்து கொடுக்கணும் ஒரு மனுஷனோட தேவைய பொறுத்து ஒரு கருவிக்கு நம்ம கத்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்ப மோஸ்டா மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கோர்ஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ரெக்ரஷன் கிளாசிபிகேஷன் சோ எடுத்த உடனே அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து நமக்கு புதுசா இருக்கலாம் திடீர்னு ரெக்ரஷன் என்ன கிளாசிபிகேஷன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம மனுஷனோட தேவையை பொறுத்து மிஷின் கத்து கொடுக்குது சோ நம்மளோட தேவைகள் என்ன எந்த விதமான தேவையா இருந்தாலும் ஏதாச்சும் ரெண்டு வகையின் கீழே தான் அடங்கும் ஒண்ணு ரெக்ரஷன் கிளாசிபிகேஷன் நல்லா நுணுக்கமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளோட தேவைகள் வந்து சொல்லலாம் எனக்கு இது வேணும் அதை வந்து நிறைய சொல்ற மாதிரி இருக்கும் இப்ப திடீர்னு இப்ப வந்து ஊர்ல எல்லாம் யாருக்காச்சும் சாமி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இப்ப யாருக்காச்சும் சாமி வருது கடவுள் முன்னாடி நம்ம என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்போம் சாமி வந்துருச்சு அப்படின்னு போது ஐயா என் பையனுக்கு வேலை கிடைக்குமா இது ஒரு கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு சாமி ப்ரெடிக் பண்ணி சொன்னா போதும் அப்புறம் என் பிள்ளைக்கு எந்த வயசுல கல்யாணம் ஆகும் இது ஒரு ரெக்ரேஷன் ப்ராப்ளம் இருபத்தி எட்டு வயசு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இந்த மாதிரி ஒரு முழு என்ன ப்ரெடிக் பண்ணி சொல்லணும் சோ வரப்போற பொண்ணு எந்த ஊர்ல இருப்பா அது இன்னொரு ரெக்ரேஷன் ப்ராப்ளம் நம்ம எந்த விதமான கேள்விகளை ஒரு சாமியே முன்னாடி இருந்தாலும் நம்ம கேட்கிற எல்லா கேள்விகளுமே ரெண்டு வகையின் கீழே அடங்குது ஒன்னு ரெக்ரேஷன் இன்னொன்னு கிளாசிபிகேஷன் சோ அந்த சாமி பண்ண போற விஷயத்தை தான் இப்ப நம்ம வந்து மிஷினுக்கு கத்து கொடுக்க போறோம் சோ சாமின்னு போது நம்மளை பத்தி எல்லா டேட்டாவும் தெரியும் பட் மிஷின் அப்படின்னு போது நாம தான் கத்து கொடுக்கணும் சோ ஒரு விஷயத்த அது ப்ரெடிக் பண்ணி நமக்கு சொல்ல போகுது அப்படிங்கிறது எந்த விதமான ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் ரெண்டே தான் ஒன்னு ரெக்ரேஷன் கிளாசிபிகேஷன் ஏதாச்சும் ஒரு முழு என்ன ப்ரெடிக் பண்ணி சொல்லணும் இல்ல முழு புது விஷயத்த ப்ரெடிக் பண்ணி சொல்ல போகுது அப்படி இல்லைன்னா நடக்குமா நடக்காதா சோ இது மழை பெய்யுமா பெய்யாதா இந்த செடி வளருமா வளராதா இதெல்லாம் கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் சோ அதுக்கான பீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம தான் கொடுக்கணும் சோ அப்ப வந்து ஒரு மிஷினுக்கு ரெண்டு வகையில நம்ம ஒரு மிஷின் வந்து நம்ம ஒரு மிஷின் கிட்ட நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கறோம்னா ரெண்டு விதமான சொல்யூஷன் தான் எதிர்பார்க்கறோம் ஒன்னு ரெக்ரேஷன் மூலமா சொல்யூஷன் கொடுக்கும் இல்ல கிளாசிஃபை பண்ணி சொல்யூஷன் கொடுக்கும் இதுதான் ரெண்டு டைப் அடுத்து ஒரு மிஷினுக்கு நம்ம எப்படி கத்து கொடுக்கணும் அதுக்கான முறைகள் இருக்கு சோ அது வந்து சூப்பர்வைஸ்ட் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் அப்படின்னு சோ இப்ப இது எல்லாமே வந்து நம்ம நம்ம நடைமுறையில பயன்படுத்துறது தான் இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி திடீர்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன கேள்வி வேணா கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து அந்த ஒரு சூப்பர் பவர் வந்து நமக்கு ஆன்சர் பண்ணும் அந்த சூப்பர் பவர் தான் இப்ப ஒரு அல்காரதமா இருக்குது நம்ம கிட்ட சோ அந்த
இப்ப நான் ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன்னு வைங்களேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவை வச்சு தான் நான் முடிவு எடுப்பேன் எனக்கு என்ன தெரியுமோ எனக்கு என்னோட டேட்டா வச்சு நான் முடிவு எடுப்பேன் ஸோ அதனால கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பெரிய முடிவு எல்லாம் எடுக்கணும்னா கொஞ்சம் வயசானவங்களை கூப்பிட்டு அவங்களோட ஆலோசனையும் நம்ம கேட்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட அனுபவம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அவங்கள்ட்ட இருக்கிற டேட்டா ரொம்ப ஜாஸ்தி அவங்களோட கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ ஒரு பெரிய முடிவு அப்படிங்கும் போது நிறைய டேட்டா தேவைப்படுது ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு அதே இன்னும் ரொம்ப பெரிய முடிவு ஒரு இப்ப சொத்து பிரச்சனை நல்ல பிரச்சனை ஒரு முடிவை யார் சொல்ல ஒரு பெரிய வக்கீல்ட்ட போவோம் மேபி வக்கீல்னு வர ஒரு பெரிய ஜட்ஜின் வரும்போது அவர் இன்னும் நிறைய டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருப்பாரு ஏகப்பட்ட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாரு ஸோ அதெல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணி டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணி அவர் ஒரு முடிவை சொல்வார் ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம கிட்ட டேட்டா இருக்கோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம தரவுகள் வச்சிருக்கோமோ ஸோ அதனாலதான் ஒரு பெரிய முடிவுன்னு போது ஒரு நாலஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு அவங்களோட அனுபவங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இப்ப மெஷின் வந்து பாக்குது நீங்க அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டேட்டாவை நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதை அனாலிசிஸ் பண்ணி அதை மொத்தமா அதை பயிற்சி பெற்று அதுக்கு வந்து நமக்கு தேவையான சொல்யூஷன் கொடுக்க வேண்டியவில்லை இப்ப மனுஷன் அவங்களோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு நம்ம மூலையோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து நம்ம வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்றோம் இல்ல அதை மீறி போனா ஒரு நாலஞ்சு கம்ப்யூட்டர் வச்சு அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி அதுல இருந்து அனாலிசிஸ் பண்றோம் மேக்சிமம் இவ்வளவுதான் நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும் பட் அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ற வேலையை ஒரு மிஷினே கத்துக்குச்சுன்னா அதாவது மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்கள் ஒரு நூறு மனுஷன் இருநூறு மனுஷனோட நாலேஜ் வந்து அந்த அல்கோரிதம்க்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருப்போம் அவ்வளவு டேட்டாவை கொடுத்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருப்போம் சோ மனுஷ சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் அவ்வளவு டேட்டாவை கொடுத்து இதனாலதான் வந்து ஒரு மிஷினுக்கு நம்ம ட்ரெயினிங் கொடுக்கணும்னு சொல்றோம் ஜஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பண்றதுங்கிறது வேற அதை வந்து ட்ரெயின் பண்றதுங்கிறது வேற ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசமும் நான் இப்ப சொல்றேன் அடுத்து சோ இதோட வகை பார்த்தாச்சு ரெக்ரேஷன் கிளாசிபிகேஷன் சூப்பர்வைஸ்ட் அண்ட் சூப்பர்வைஸ் இந்த மாதிரி முறையில கொடுக்குறோம் ஆஹ் அடுத்தபடியா வந்து இந்த மிஷின் லேர்னிங் போது நிறைய வகைகள் சொல்லுவாங்க நியூரல் நெட்ஒர்க் அதெல்லாம் வந்து அடுத்த லெவல் மனுஷன் எப்படி கத்துக்கிறான் ஒரு மனுஷன் சாதாரணமா எப்படி கத்துப்பான் அத வந்து நம்ம கத் நம்ம எப்படி கத்துக்கிறோங்கிறத நிறைய டைப்பா பிரிக்கலாம் ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் எளிய முறையில இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி கத்துப்போம் ஒரு தடவை அதை படிப்போம் அதை படிச்சோடனே நமக்கு புரிஞ்சிடும் கத்துப்போம் சோ இப்ப செய்யுள் எல்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி கத்துப்போம் செய்யுள்னா ஒரு நாலு வரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆற்று பெருக்கற்று அடி சுடும் மன்னாரும் ஊற்று பெருக்கால் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது ஒரு தடவை படிச்சா நம்மளால கத்துக்க முடியாது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தையா கூட்டி கூட்டி கத்துக்க முயற்சி பண்ணும் ஆற்று பெருக்கற்று அப்படின்னா ஆற்று பெருக்கு இல்லாத நேரத்துல அடி சுடும் மன்னாரும் சோ ஊற்று பெருக்கால் ஊற்று ஊறுவதை போல இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தையா படிச்சு படிச்சு கத்துக்கணும் அதுதான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்குன்னு வாங்க டேட்டா நிறைய இருந்ததுன்னா முதல்ல ரெண்டு வார்த்தையை நீ ஒழுங்கா புரிஞ்சு ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கிறியான்னு பாக்குறேன் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ரெண்டு வார்த்தையை சேர்த்து அந்த மிஷினுக்கு நான் புரிய வைப்பேன் அப்பயும் அது ஒழுங்கா புரிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் அது நாலு எட்டு இந்த மாதிரி டேட்டாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சு அது வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றதா வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் இது எல்லாமே ஒரு மனுஷன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறானோ அதே லாஜிக் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி மிஷினை கத்து கொடுக்கறது தான் சோ இப்ப அடுத்து ஆஹ் ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கும் மிஷினை கத்துக்க வைக்கிறதுக்குமான வித்தியாசம் வந்து நான் இப்ப வந்து ஒரு தெளிவா ஒரே ஒரு உதாரணத்து மூலமா சொல்றேன் இப்ப வந்து இந்த வீடு எல்லாம் கட்டி விற்பாங்க ரியல் எஸ்டேட்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வாய்க்கு வந்த விலை சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ரைட்டா தப்பா தெரியாது எந்த வீடு போனாலும் வந்து இந்த ரேட்டுக்கு எவ்வளவுதான் சார் விலை கவர்மெண்ட் வச்ச ரேட் ஒன்னா இருக்கும் ஆனா அவங்க சொல்ற ரேட் ஒன்னா இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன்னா இப்ப இந்த ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் வீடோட ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுத்து அந்த வீடோட ஸ்கொயர் ஃபீட் அந்த வீட்டுல எத்தனை பெட்ரூம்ஸ் இருக்கு அந்த வீடு இருக்கிற ஏரியா இத பொறுத்து அந்த வீட வந்து எவ்வளவு விலைக்கு வித்திருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் வீட்டுக்கு இந்த ரெக்கார்டை வந்து கொடுத்துட்டு ஒரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கொடுத்துட்டு சோ இந்த மாதிரி எல்லா ரெக்கார்டும் வாங்கிட்ட கொடுத்துட்டேன்ப்பா இதை வச்சு ஃபியூச்சர்ல எவனாச்சும் ஒருத்தன் வீடு கட்டினா அந்த வீட்டுக்கு என்ன விலை வைக்கலாம்னு நீயே சொல்லு ஹவுஸ் ப்ரொடிக்ஷன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலா மிஷின் லேர்னிங் தெரிஞ்சிங்கனாலே வரும் சோ அது எப்படி கத்துக்குதுங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேன் அது ப்ரோக்ராம் பண்ணா என்ன வித்தியாசம் இப்ப மெஷின் லேர்னிங் மூலமா பண்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்றேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா சாதாரணமா ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கொடுத்து இந்த மாதிரி 
சரி இதை எப்படி அடுத்து ஹேண்டில் பண்ணாங்க எக்ஸாக்ட் மேட்ச் வேணா சோ பார்ஷியல் மேட்சா இருந்தா கூட நீ ரெக்கார்டு எடுத்து கொடுப்போதும் நானூத்தி இருபத்தி அஞ்சுங்கிறது ஒரு நானூத்தி முப்பது வரைக்கும் வந்தா கூட அந்த ரெக்கார்டு எடுத்து கூட அந்த வீட்டோட வேலையை வச்சு பிரடிக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க அதை வந்து அந்த வீட்டுக்கு வேலையா நிர்ணயிக்கலாம் சோ இப்ப பார்ஷியல் சர்ச் வந்து இப்ப கூகுள் என்ஜின்லாம் இருக்குல்ல இப்ப நான் சொல்றது எக்ஸாக்ட் மேட்சுங்கிறது எஸ்டிஎல் பொறி எழுதுறது பொறினா கரெக்டா மேட்ச் பண்ணலாம் ரெக்கார்டை மட்டும் தான் டேட்டா பேஸ்ல எடுத்து கொடுப்போம் பார்ஷியல் மேட்ச்னா இப்ப கூகுள் நம்ம ஏதாச்சும் தேடுறோம்னா நீங்க நம்ம தேடுற விஷயம் கிடைக்கலன்னா கூட அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கேட்கும் நீங்க தேடுவது இதுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கேட்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்ஷியல் மேட்ச் பண்ணி எடுக்குது எக்ஸாக்ட் மேட்ச் இல்ல என்கிட்ட டேட்டா பேஸ்ல ஆனா இந்த மாதிரி ஈக்வலண்டான இருக்கு இதை நீ பாக்குறியானா சரி ஓகே இது கூட ரிசல்ட்டா இருக்கலாம் எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு விதமான இது எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங் தான் மிஷின் லேர்னிங் கிடையாது சோ ஆஹ் ஓகே பார்ஷியல் மேட்ச் ஆனா கூட பரவாயில்லன்னு நம்ம எடுத்து பாத்துப்போம் பட் லேர்னிங்கிறது என்னன்னா டேட்டா பேஸ்ல இல்லாத ஒரு ரெக்கார்ட அந்த இது வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்டு அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு டேட்டா பேஸ்ல இல்லாத ஒரு வேலையை வந்து அவுட் புட்டா கொடுக்கறது தான் வந்து மெஷின் லேர்னிங் அப்படி மெஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சோ இது ஒண்ணுமே இல்லை அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஒரு சமன்பாடு எல்லாம் இருக்கும்ல ஏ பிளஸ் பி தோர் ஸ்கொயர் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி ஒரு சமன்பாடு தான் மிஷின் லேர்னிங் அல்கோரதம் அப்படிங்கிறது அல்கோரதம்ங்கிறது ஒரு இருபது பக்கம் அல்கோரதம் எல்லாம் இல்லை மேபி அந்த சமன்பாடு வந்து நம்ம ஈக்குவலைஸ் பண்ணுவோம்ல அப்ப அல்கோரதம் வந்து பெருசா தெரியும் பட் அந்த சமன்பாடுங்கிறது நமக்கு ஈஸியா தெரியும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் ஒரு ஒரு ஃபீச்சர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அல்கோரதம் தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங்கோட சமன்பாடு இப்ப ஆஹ் இந்த சமன்பாட்டுக்கு நம்ம வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தோம்னா அது வந்து கரெக்டா அப்ப லாஜிக் எழுதி அந்த லாஜிக்ல மேட்ச் ஆகி வர அவுட் புட்டை பிரடிக் பண்றது ப்ரோக்ராமிங் அந்த சமன்பாட்டுல பொருத்தி அந்த டேட்டா பேஸ்ல இல்லாத ஒரு வேலையை எடுத்து சொல்றது தான் மிஷின் லேர்னிங் சோ அப்ப அதை என்ன பண்ணுது நம்ம இது கொடுக்கறோம்னா அந்த எல்லாத்தையும் அது கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு விடைய அதுவே உருவாக்கி கொடுக்குது சோ இது வந்து ரெக்ரஷன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சோ ரெக்ரஷனா அந்த வீட்டோட விலை எவ்வளவு நிர்ணயிக்கலாம்னு சொன்னா அது வந்து ரெக்ரஷன் கிளாசிபிகேஷன் இப்ப அந்த வீடை விற்க முடியுமா முடியாதா அது வந்து கிளாசிபிகேஷன் அதுவும் ஒண்ணுமே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு விலையை நிர்ணயிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி அதுக்கு வந்து ஒரு த்ரெஷோல்டு செட் பண்ணுவாங்க சோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற வீட்டுக்கு இவ்வளவு விலைக்கு மேல போச்சுன்னா விற்க முடியாதுன்னு சொல்லு இவ்வளவு விலைக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா விற்க முடியும் சொல்லு அந்த ரெக்ரஷனே அப்படியே கிளாசிபிகேஷனா மாத்துவாங்க அதுக்கு ஒரு த்ரெஷோல்டு செட் பண்றதா வந்து இந்த கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம்ல நம்ம கத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சோ எப்படி வந்து கரெக்டா த்ரெஷோல்டு செட் பண்றது அதை நம்ம கையாண்டுட்டோம்னா அடுத்து அது அப்படியே கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளமும் முடிஞ்சிடும் சோ இப்ப ஆஹ் ஒரு நம்பர்ஸ் தான் நம்ம குடுக்கறோம் டேட்டா பேஸ்ல நம்பர்ஸ் தான் அந்த நம்பர் அது வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கும் இப்ப வார்த்தைனா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சோ இப்ப நம்ம வார்த்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கறதுல இருந்து ஒரு அழகா ஒரு இதை எடுத்துக்கலாம் ஒரு கேப்சர் எடுத்துட்டு அதை எப்படி நம்பரை புரிஞ்சுக்குதுன்னு சொல்லாங்களேன் இப்ப நம்ம ஜென்ரலா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் நான் ஏதாச்சும் சொல்றேன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு விதமா புரிஞ்சுப்பாங்க இப்ப நான் இன்னைக்கு சமைக்க முடியாது அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா மத்தவங்க எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு சிலர் எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க இன்னைக்கு அவ சமை இன்னைக்கு மட்டும் அவ சமைக்க மாட்டாலாம் அது ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கலாம் சோ அந்த இன்னைக்கு நான் சமைக்க மாட்டேங்கிறதுல இன்னைக்கு மட்டும் அவங்கிறது மட்டுங்கிறது எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்துக்கிற வார்த்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சோ இந்த மாதிரி ஒரு சேர்த்துக்கிற ஒரு விஷயம் தான் பெராமீட்டர் அவங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு மட்டும் சமைக்க மாட்டாலாம் அந்த மட்டுங்கிறது பெராமீட்டர் இதே மாதிரிதான் மிஷினும் வந்து நம்பர்ஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்கும் அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபீச்சரோடையும் ஆட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கும் சோ இன்னும் சிலர் எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க இன்னைக்குங்கிறதுல அந்த இக்கு கட் பண்ணிடுவாங்க இனி இனிமேல் அதெல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்க பேராமீட்டர்ஸ் தான் சோ இன்னைக்கு அவ சமைக்க மாட்டாலாங்கிறது இனிமே அவ சமைக்கவே மாட்டாலாம் அது வந்து மொத்தமா அர்த்தமே மாறிடுது இல்லையா சமைக்க மாட்டாலாம் சமைக்கவே அந்த வேங்கிறது அவங்களோட புரிதலுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு பேராமீட்டர் சோ இதே மாதிரிதான் மிஷினும் கத்துக்குது இப்ப நான் சொல்ற இந்த வார்த்தை எல்லாம் வந்து அந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர்ஸ் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நம்பர்ஸ் தான் சோ இப்ப இன்னைக்கு போது அந்த இக்கு கட் பண்றாங்க சோ இன்னைக்குங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர் இந்த நான் சொல்ற வாக்கியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு ஒரு ஃபீச்சரா நம்ம வச்சுக்கலாம் இதை மெஷின் லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஃபீச்சர் இன்னைக்கு அவ சமைக்க மாட்டாலாம் நாலு வார்த்தையும் நாலு ஃபீச்சர்ஸ் அந்த நாலு வார்த்தைக்கு நடுவுல ஒரு ஒரு ப
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்பர் எப்படி மிஷின் புரிஞ்சுக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா டெக்ஸ்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்குது ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஏதாச்சும் வாட்ஸ்அப்ல டைப் பண்றோம்னா ஒரு நேர்மையான அப்படின்னு போதே அடுத்த சஜஷன்ல வரும் அரசியல்வாதி போலீஸ்காரர் ஸோ இதெல்லாம் சஜஷன்ல வரும் ஒரு நேர்மையான தொடர்ச்சியா மூணாவது என்ன வார்த்தை வரும்ங்கிறத சஜஷன்ல வரும் ஸோ இதெல்லாமும் வந்து மிஷின் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்பர் எப்படி புரிஞ்சுக்குதுன்னு பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வார்த்தையை எப்படி நம்பரா மாத்தி புரிஞ்சுக்குதுங்கிறத பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் ஸோ நாயா பூனையா இது வந்து காரா இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன் அதெல்லாம் படத்தை எப்படி நம்பரா மாத்தி புரிஞ்சுக்குது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எப்படி புரிஞ்சுக்குதுங்கிற பேசிக் நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா அடுத்து ஒவ்வொன்னும் எப்படி நம்பரா மாறுதுங்கிறத மட்டும் நம்ம கத்துக்கிட்டா போதும் மிஷின் லேர்னிங் அல்கோரிதம் குள்ள விட்டு நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையுமே ஸோ நம்பர் இதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு தொத்துல ஒரு பேராமீட்டர் சேர்த்து புரிஞ்சுக்கிறாங்கல்ல அதே மாதிரிதான் மிஷினும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸ்க்கும் சின்ன சின்னதா ஒரு ஒரு பேராமீட்டர் சேர்த்து அந்த நம்பரையே புரிஞ்சுக்கும் சோ அந்த பேராமீட்டர்ங்கிறது தான் வந்து ஒரு ஃபீச்சர்ல இப்ப வீடோட வேலையை பிரெடிக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்பர் ஆஃப் பெட்ரூம்ஸ் மூணு அஞ்சு எட்டு மறுபடியும் மூணு நாலு அஞ்சு சோ இதுக்கான வேரியன்ஸ் வந்து இப்ப ஒன்னு மூணு அஞ்சு ஏழுன்னு இருந்தா வேரியன்ஸ் ஜீரோ கொஞ்சம் விட்டு விட்டு வந்துச்சுன்னா வேரியன்ஸ்ங்கிறது எவ்வளவு இடைவெளி இதெல்லாமே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் நீங்க வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல கொஞ்சம் அடிப்படையில நல்லா இப்ப வேரியன்ஸ்னா என்ன கோ வேரியன்ஸ்னா என்னன்னு நல்லா தெளிவா உங்க உங்க மொழியில நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்து இதெல்லாமே வந்து நம்பர் எப்படி மிஷின் புரிஞ்சுக்குது அப்படிங்கறத ஈஸியா பாத்துக்கலாம் சோ கோ வேரியன்ஸ்னா என்னன்னா நீ என்ன பிரெடிக் பண்ண போற வீட்டோட வேலை இருபத்தஞ்சு லட்சமா முப்பது லட்சமா நாற்பத்தஞ்சு லட்சமா அதுக்கும் நம்பர் ஆஃப் பெட்ரூம்ஸ்க்கும் சேர்ந்து ஒரு தொடர்பை உருவாக்கி அந்த தொடர்புக்கு அந்த ஒரு எண்ணெய் கண்டுபிடிச்சுக்கும் பிளஸ் இந்த பெட்ரூம்ஸ்குள்ளேயே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பெட்ரூம் இருக்கு அதை வச்சே ஒரு ஒரு ஃபீச்சர் அதான் வேரியன்ஸ் அது பிளஸ் ப்ரெடிக் பண்ண போற வேலையோட சேர்த்து கோ வேரியன்ஸ் இந்த ரெண்டையும் வச்சு ஒரு சின்னதா ஒரு வேல்யூ வச்சு அந்த வேல்யூ வச்சுதான் ஒவ்வொரு ஃபீச்சரையும் புரிஞ்சுக்கும் சோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டோட ஏரியாக்கு எவ்வளவோ சோ இதெல்லாம் நார்மலைசேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் ஒரே சீரா கொண்டு வரதுக்காக சோ இந்த மாதிரி டெக்ஸிக் டெக்னிக் எல்லாம் வச்சு ஒரு மிஷின் புரிஞ்சு முடிச்சிருது அந்த புரிதலை வச்சு அது வந்து ப்ரெடிக் பண்ண ஆரம்பிக்குது சோ இது ரெக்ரேஷன் கிளாசிபிகேஷன்னா என்ன நான் சொன்ன மாதிரி இதே மாதிரி தான் ஒரு விலையை கொடுக்கும் பிளஸ் இந்த வீடு விக்குமா விக்காதா அந்த மாதிரி ஆமாவா இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்டா அது கிளாசிபிகேஷன் சோ அதுக்கு வந்து ஒரு த்ரெஷோல்ட செட் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல போச்சு நம்ம இப்ப இந்த கேன்சர் கட்டி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு கட்டியோட அளவு வச்சு அது கேன்சர் கட்டியா இல்லையா அதுக்கு வந்து த்ரெஷோல்ட ரொம்ப கரெக்டா இருக்கணும் ஏன்னா த்ரெஷோல்ட கொஞ்சம் கம்மியா வச்சுட்டாலும் உண்மையிலே அது கேன்சர் கட்டியா வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அவங்க ஆபத்துல மாட்டிப்பாங்க சோ கொஞ்சம் அதிகமா வச்சு உண்மையில உங்களுக்கு கேன்சர் இருக்காங்க நம்ம இல்லைன்னு ப்ரெடிக் பண்ணிட்டோம் சொன்னோம்னா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காம போயிடுவாங்க சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் எல்லாம் இருக்கு பிளஸ் இந்த மாதிரி லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனா இருக்கா இல்லையான்னு முடிவு பண்ண விஷயத்துல உங்களுக்கு ட்ரைனிங் டேட்டால நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணும் இப்ப எப்பவுமே வந்து இப்ப ட்ரைனிங் டேட்டால எப்படி பிரச்சனை வருதுன்னா பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் வரும் நெகட்டிவ் ரிசல்ட் தான் நிறைய வரும் இப்ப ஒரு பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் கூட எடுத்தோம் வைங்களா முக்காவாசி அந்த பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி நெகட்டிவ் ரிசல்ட் தான் வரும் ஒரு ரெக்கார்ட் எடுத்தோம்னா ஒரு ஆயிரம் பாசிட்டிவ் கேஸ் தான் இருக்கும் சோ ஒரு 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 மிஷின் லேர்னிங் அல்கோரிதமுக்கு நீங்க போய் இந்த பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் வச்சு நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு இது கொடுங்க இந்த பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் கொடுங்க கேன்சர் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க முக்காவாசி வந்து நெகட்டிவ் தான் வரும் ஏதாச்சும் ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் பாசிட்டிவ் ஆயிரத்துல ஒருத்தர் லட்சத்துல ஒருத்தர் அந்த மாதிரி தான் வந்து பாசிட்டிவ் ரெக்கார்ட்ஸ் வரும் சோ இதெல்லாம் வந்து அந்த டேட்டால இருக்கிற ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது மிஷின் கத்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இப்ப வந்து ஆஹ் இருக்கு ஆமா இவர் கேன்சர் தான் ஒரு நூறு ரெக்கார்டு மட்டும் வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு கேன்சர் இல்லாததுக்கு ஒரு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரெக்கார்டு வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்தா அது சரியான ட்ரைனிங் ஆகாது மிஷின் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெக்கார்டு வந்து நம்ம கிட்ட பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் டேட்டா வந்து கரெக்டா ஈக்குவலா இருக்கா சோ என்ன வகையான ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்க போறோம் நம்ம தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சரியா இருக்கா அப்படி இல்லைன்னா அந்த டேட்டா வந்து ஜெனரேட் பண்ற விஷயம் டேட்டா ஆகுமெண்டேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க டேட்டாவை நம்மளே உருவாக்கி
பிளஸ் இவர் வந்து இந்த பிரைம் ஏரியால இருக்காரு அவரோட அட்ரஸ் அவர் அவரோட ஃபுட் ஹேபிட் இருக்கலாம் ஃபீச்சரா அவருக்கு வந்து என்னென்ன எவ்வளவு நேரம் தூங்குவாருங்க அது ஃபீச்சரா இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஃபீச்சரா இருக்கலாம் பட் அவர் எந்த ஏரியால இருந்து வராரு பிரைம் ஏரியா சோ அதெல்லாம் பொறுத்தும் அதோட ஒரு பேராமீட்டர் ஆட் பண்ணி மிஷின் மட்டும் கத்து போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சம்பந்தம் இல்லாம தேவையில்லாத புரிதலை வந்து மிஷின் வந்து மேற்கொண்டோம் அதனால கரெக்டான பீச்சர்ஸ் பார்த்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் நம்ம அவர் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு மிஷின் வெயிட்டை குறைக்கிறத பத்தி புக்கு படிப்பாரு அது தேவையில்லாத ஃபீச்சரு அவரோட அட்ரஸ் ஒரு காலம் வாங்குவோம்ல அது தேவையில்லாத ஃபீச்சர் அவரோட போன் நம்பர் வாங்குவோம்ல அது தேவையில்லாத ஃபீச்சர் சோ அவரை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நூறு ரெக்கார்ட் நம்ம வச்சிருந்தோம்னா அதுல ஒரு முப்பது முப்பது ரெக்கார்டு தான் வந்து வெயிட் லாஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸா இருக்கும் சோ அந்த முப்பதை மட்டும் சூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் சோ நான் இந்த வெயிட் லாஸ்ல ஒரு எனக்கு தெரியுங்கனால நான் ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பெக்ட் பட் திடீர்னு நீங்க போயிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு வேற ஏதாச்சும் தெர்மல் ப்ரொடிக்ஷன் ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு பிசினஸ் போய் உள்ள விடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த ஃபீச்சர் அந்த டார்கெட்ட வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு தெரியாது சோ அப்ப வந்து நீங்க அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் வேலையை அதே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நல்லா படிச்சுட்டீங்கன்னா சோ ரெண்டு நம்பர்ஸ் ரெண்டு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்குண்டான தொடர்பு உங்களால எடுக்க முடியும் சோ அதெல்லாம் வந்துட்டு காரலேஷன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சீக்வன்ஸுக்கும் ஆனா காரலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் காரலேஷன்னா இப்ப ஒரே ஒரே வகையான ஃபீச்சர் ரெண்டு இருக்குன்னு ஒரு வீடோட வேலையை ப்ரெடிக் பண்றதுக்கு நம்பர் ஆஃப் பெட்ரூம்ஸ் இவ்வளோ ஈஸ்ட் பேசிங் பெட்ரூம் ஒன்னு வெஸ்ட் பேசிங் பெட்ரூம் ஒன்னுன்னு ஒரு மூணு ஃபீச்சர் இருக்கு அதுல நம்பர் ஆஃப் பெட்ரூம்ஸ் இவ்வளோ அந்த ஒரு ஃபீச்சர் மட்டும் போதும் ஈஸ்ட் பேசிங் ஃபீச்சர் தேவையில்லை எத்தனை பெட்ரூம் இருக்கு வெஸ்ட் பேசிங்ல எத்தனை பெட்ரூம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை சோ அதெல்லாம் வந்து ஹைலி கார்லேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஒரே விஷயத்த தான் கன்வே பண்ணுது பட் தேவையில்லாம மூணு ஃபீச்சர்ஸ் எதுக்கு சோ அதுல தேவையில்லாத ரெண்டு நம்ம வந்து நீக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஹைலி கார்லேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம தூக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ கார்லேஷன் சோ ஜீரோ கார்லேஷன் என்ன சொல்றாங்க ஒருத்தர் எங்க இருந்து வராரு பிரைம் ஏரியா அவரோட அட்ரஸ் வந்து அவரு வெயிட் குறைக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபீச்சரே கிடையாது சோ அந்த அட்ரஸ் நம்ம வந்து தேவையில்லன்னு தூக்குறோம் அவரோட போன் நம்பர் தேவையில்லன்னு தூக்குறோம் அதெல்லாம் வந்து ஜீரோ கார்லேஷன் வித் டார்கெட் டார்கெட்னா என்ன வெயிட் எப்படி குறைச்சாரு சோ இந்த மாதிரி ஜீரோ கார்லேஷன் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் தூக்கணும் இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு ட்ரெயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டாவை நம்ம பக்காவா ரெடி பண்ணணும் தேவையில்லாத டேட்டாவை தூக்குறது அந்த நல் வேல்யூஸ் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் ரொம்ப டீப்பா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் வேலை போனீங்கன்னா சோ அதெல்லாம் எடுக்கிறது ஆஹ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மிஷின் லேர்னிங்ல கண்டுக்கிற மாதிரி வரும் சோ அடுத்து வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பேசிக்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து நம்பர்ஸ் எப்படி மிஷின் வந்து புரிஞ்சுக்குதுன்னு பாத்துட்டோம் நம்பர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்பர்ஸ் குள்ள இருக்க தொடர்பை கண்டுபிடிக்கிறது இப்ப நான் சொன்ன வார்த்தைக்குள்ளான தொடர்பு வந்து நம்மளே சொல்லுவோம் நம்பர்ஸ் உண்டான தொடர்பை கண்டுபிடிக்கலாம் வந்து ஃபுல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் கார்லேஷனு வேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த நம்பருக்குள்ள நாங்க வந்து பூந்து விளையாடலாம் நம்பருக்குள்ளான தொடர்பை கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க நியூரல் நெட்ஒர்க் இதே விஷயம் தான் ரெக்ரஷன் கிளாசிபிகேஷன் சோ இதே விஷயத்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து வேற முறையில கையாளுது இப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல ஒரு செய்யுள் ஏதாச்சும் சொன்னேன்னா டப்புனை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தையா சின்ன சின்னதா பிரிச்சு பிரிச்சுதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப இப்ப நியூரல் நெட்ஒர்க் என்ன பண்ணுனா இப்ப ஒரு எட்டு வார்த்தை இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் நான் இன்னைக்கு சமைக்க மாட்டேங்கிறது ஒவ்வொருத்தர் அதை மாதிரி புரிஞ்சுப்பாங்க அவ இன்னைக்கு சமைக்கவே மாட்டாலாம் அவ இனிமே சமைக்க கூட மாட்டாலாம் அவ இன்னைக்கு மட்டும் சமைக்க மாட்டாலாம் இதெல்லாம் வந்து வேற வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதாவது என்னது அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து வேற வேற சேர்த்து அதோட புரிதல் தப்பு தப்பா ஆயிடுது அதெல்லாம் வந்து ஒரு வித இதே ஒரு எட்டு பீச்சர்ஸ் இருக்கிற வார்த்தையை நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கண்ணபுனு புரிஞ்சுக்கோங்க சோ செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் கலை இது வந்து எட்டு வார்த்தை கொண்ட ஒரு இது இதை வந்து நீங்க கொடுத்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங்க ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங்ல அது என்ன புரிஞ்சுக்கும் செல்வத்திலேயே செல்வம் செவியில போட்டுக்கிற தோடுதான் சோ அந்த தோடுதான் செல்வத்திலேயே எல்லாம் முதன்மையானதுன்னு திருக்குறள் சொல்லுது இது ஒரு வகையான புரிதல் மிஷின் தானே சோ மிஷினுக்கு என்ன தெரியும் அது அதுவா ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ரேண்டமா தான் பேராமீட்டர் சேர்த்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் அது தப்பு தப்புன்னு சொல்றதுக்கு தான் அந்த கிரேடியன் டெசன்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இ
அதே பேராமீட்டரை மறுபடியும் அடுத்த ரெக்கார்டு வச்சு பிரடிக் பண்ணும் அது பேக்வர்ட் ப்ராபிகேஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க்ங்கிறது இந்த மாதிரிதான் ரெண்டு ரெண்டா சின்ன சின்னதா பிரிச்சு ஃபார்வர்ட் ப்ராபிகேஷன் பேக்வர்ட் ப்ராபிகேஷன் சொல்லி புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வார்த்தை ஒழுங்கா புரிஞ்சுச்சுன்னா நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏதோ ஒன்று கூட்டி இப்போ நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்சி தானே புரிஞ்சுக்கிறோம் யார் என்ன சொன்னாலும் நமக்கு தேவையானது கூட்டி குறைச்சி புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரிதான் நியூரல் நெட்ஒர்க் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒன்று கூட்டி குறைச்சி புரிஞ்சுட்டேன் பார்த்தியா அந்த கூட்டினது குறைச்சது ஏதோ ஒன்று வந்து கரெக்ட் ஸோ அதே வச்சு மறுபடியும் செகண்ட் ரெக்கார்டை பிரடிக் பண்ணும் அதுவும் கரெக்ட்னு வந்துருச்சுன்னா மறுபடியும் அந்த பேராமீட்டர் அப்படியே கெட்டியமா பிடிச்சிட்டு ஸோ அடுத்த ரெக்கார்டுக்கு பிரடிக் பண்ண போகும் ஸோ அந்த பிரடிக் பண்ண போறது அந்த பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணி அடுத்த ரெக்கார்டு கிட்ட வர்றது பேக்வர்ட் ப்ராபிகேஷன் அந்த பேராமீட்டரையே யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் மூணாவது ரெக்கார்டை பிரடிக் பண்றது ஃபார்வர்ட் ப்ராபிகேஷன் அது தப்பாயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் பேக்வர்ட் ப்ராபிகேஷன்ல வந்து அடுத்த நாலாவது ரெக்கார்டை பிரடிக் பண்ணும் போது அந்த பேராமீட்டரை கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணும் ஸோ அந்த ஃபைன் டியூன் பண்றதுக்கு தான் வந்து கிரேடியன் டெசன்ட் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க அந்த லேர்னிங் ரேட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதுவும் வந்து ஃபுல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் தான் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணி அடுத்த நாலாவது ரெக்கார்டை பிரடிக் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா சின்ன சின்னதா புரிஞ்சுக்கிட்டு கடைசியில ஓரளவு கிட்ட ஒழுங்கா வந்து பிரடிக் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் நியூரல் நெட்ஒர்க் வரத்துக்கு முன்னாடி மொத்த மொத்தமா தப்பு தப்புன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு முறையும் எல்லா ரெக்கார்டையும் பிரடிக் பண்ணி பிரடிக் பண்ணி அது ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் சைக்கிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் ஓரளவு ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்குதுங்கிறது பட் நியூரல் நெட்ஒர்க்ங்கிறது எஃபிஷியன் வேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சு ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்குமே அதோட புரிதல மாத்தி ஸோ அது வந்து ஒரு எப்பாவுக்கு அப்படி ஃபர்ஸ்ட் எப்பாவுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுலயே அது வந்து ஓரளவு புரிஞ்சுக்கும் ஸோ அப்ப அந்த ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் சுற்றுகள் சுத்தி வர்றதுங்கிறது தவிர்க்கப்பட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு சுற்றுலையே அது புரிஞ்சுக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சு பிரிச்சு ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தையா அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும்ல நம்ம அதே மாதிரி குறிச்சு பிரிச்சு பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுனால நியூரல் நெட்ஒர்க் எஃபெக்டிவா இருக்கு ஸோ இதுதான் நியூரல் நெட்ஒர்க்ங்கிறது இதே வேலையை தான் பாக்குது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது மொத்தமா சேர்த்து புரிஞ்சு கடைசியில தப்புன்னு சொல்லாம எனக்கு முதலே சொல்லிடுங்கயா ஒன்னு ஒன்னு தப்புன்னு போது முதலே சொல்லிட்டீங்கன்னா அரசியல்வாதிக்கும் <laughs> <laughs> அதுக்கு நிறைய உம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இப்ப வார்த்தைகள்னா ஆஹ் என்எல்டிகே பேக்கேஜஸ் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் டூல் கீட் அப்படின்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கு அதை இம்போர்ட் பண்ணி இந்த வார்த்தை எல்லாமே ஒரு அழகான மேட்ரிக்ஸா மாத்திருவாங்க ஆஹ் மேட்ரிக்ஸ்னா அணிகள் அணி இதெல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்ல வரதான் எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்ல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் ஒண்ணுமே இல்லை நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதை அப்படியே மாத்தி மாத்தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல அது மிஷின் இப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஒரு அணியா மாத்துது இல்ல அந்த அணி எப்படி உருவாகுது அணினா ஒரு இப்ப நான் ஒரு அஞ்சு சென்டென்ஸ் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப மை நேட்டிவ் பிளேஸ் ஈஸ் காஞ்சிபுரம் மை ஸ்கூல் நேம் ஈஸ் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் அது மாதிரி ஒரு அஞ்சு அஞ்சு வார்த்தை கொண்ட அஞ்சு அஞ்சு வார்த்தைகள் கொண்ட அஞ்சு வாக்கியங்களை பத்தி நான் இப்போ ஒரு மிஷினுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க போறேன் அதே மாதிரி இப்ப நான் முதல்ல சொன்னப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டால ட்ரைனிங் கொடுக்கும் போது அந்த ஏரியா கோடுன்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் ஏரியா ஏரியா நேம்ங்கிறது தாம்பரம் காஞ்சிபுரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா ஒத்துக்காது சோ இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தூக்கிடணும் தூக்கிட்டுதான் மிஷினுக்கு ட்ரைனிங்கே கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த லெட்டர்ஸ் அழகா கன்வெர்ட் பண்ணும் ஜீரோ சர்வன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பேக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அதுதான் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் இப்ப ஒரு அஞ்சு சென்டென்ஸ் மட்டும் இருக்கு இந்த அஞ்சு சென்டென்ஸ்ல அஞ்சு அஞ்சு வார்த்தை கொண்ட ஒரு அஞ்சு சென்டென்ஸ் நான் ட்ரைனிங் கொடுக்க போறேன்னா ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸ் உருவாக்கணும் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸ்னா அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு ஒண்ணுன்னு போட்டு சோ இல்ல இருக்கிற வார்த்தை அந்த மாதிரி உருவாக்குறது வந்து வேஸ்ட் இல்லையா சோ அந்த அஞ்சு சென்டென்ஸ்லயும் அஞ்சு வார்த்தைக்கு ஆஹ் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு வார்த்தை மொத்தமா இருக்கு அந்த இருபத்தி அஞ்சுல இஸ்ங்கிற வார்த்தை ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகும் சோ மை ஸ்கூல் நேம் இஸ் மை நேட்டிவ் பிளேஸ் இஸ் அந்த இஸ்ங்கிறத ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகுது சோ அதை வந்து ஒரே ஒரு தடவை இஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி யூனிக் வேர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து அந்த அணியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சோ அணியோட ரோ கவுண்ட் வந்து அஞ
இந்த டெக்ஸ்ட வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஆ மாத்தும் போது தேவையில்லாத நிறைய பீச்சர்ஸ் இருக்கு வெறும் மொத சென்டென்ஸ்ல அஞ்சு வார்த்தை தான் இருக்குன்னா பதினேழு இடத்துல நம்ம ஜீரோ போடணும் பதினேழு மைனஸ் அஞ்சு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இடத்துல ஜீரோ போட்டு ஒரு அஞ்சு இடத்துல மட்டும்தான் ஒண்ணு போட போறோம் இதேதான் மத்த அஞ்சு ரோக்கும் நடக்க போகுது சோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி களையறது இதெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்றதுன்னு யோசிச்சப்பதான் இந்த என்எல்டி கே பேக்கேஜஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க என்எல்டி கே பேக்கேஜஸ் கொண்டு வரும்போது இந்த இசு வாஸ் இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல வர கிராமர் தானப்பா துணை வேர்பு தானே அது எல்லாமே கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப ஒழுங்கா இங்கிலீஷ் பேச தெரியாதவங்க கூட எப்படி பேசுவாங்க ஐ வென்ட் கூட சொல்ல மாட்டாங்க ஐ கோ காஞ்சிபுரம் சோ இது உங்களுக்கே புரிஞ்சுக்கல இந்த கோங்கிற வார்த்தை இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கல அந்த மாதிரி ஆஹ் இந்த துணை சொற்கள் இசு கிராசிங் அந்த மாதிரி துணை சொற்கள் எல்லாம் தேவையில்லை அது எல்லாமே வந்து மெஷினால புரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி தேவையில்லாம ஒரே வார்த்தையை வந்து நிறைய வாக்கியமா சொல்லுவாங்களா இந்த ரீடு ரெட் அப்புறம் என்ன வாக்கிங் வாக் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய நான் சொல்றது அஞ்சு வார்த்தை வந்து ரொம்ப சாம்பிள் ஒரு ஒரு பெரிய ஃபைல் டே ரெக்கார்ட் ஃபைல் எல்லாம் வச்சு கொடுத்து ட்ரெயின் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே வார்த்தை நிறைய மாற்றங்கள்ல வரும் கரெக்டா சோ அதோட ரூட் வர மட்டும் நம்ம வந்து டிக்ஷனரியா வச்சுக்கலாம் அந்த ரூட்டிங் அண்ட் லெமடைசிங் அதெல்லாம் வந்து என்ன டிக்கெட் பேக்கேஜஸ் வரும் இது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்து அங்கே வரது குழப்பாத கொஞ்சம் ஃபீச்சர் குற அப்படிங்கிறதுக்காக வந்ததுதான் இந்த என்எல்டி கே எல்லாம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் டூ கீப் ப்ராசிங் இந்த துணை சொற்கள் வரப்பு ஒரே வார்த்தை வந்து பல விதங்கள்ல இருக்கிறது அதோட ஒரு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்து சேவ் பண்றது இது எல்லாமே ஃபீச்சர்ஸ் குறைச்சி குறைச்சி அழகா ட்ரெயின் பண்ணி இன்னும் எஃபெக்டிவா கொண்டு வரதுக்கு தான் பாக்குது சோ இப்ப வந்து இதை வந்து ரிகர்சிவ் நியூரல் நெட்ஒர்க் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு வார்த்தையை எப்படி வந்து எண்களா மாத்தி நம்ம எப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அப்படி கொடுக்குற ட்ரைனிங்க இன்னும் எஃபெக்டிவா மாத்தணும்னா வார்த்தையை எண்களா மாத்திர விஷயத்தை இன்னும் எப்படி எஃபெக்டிவா அந்த என்எல்டி கே பேக்கேஜஸ் எல்லாம் வச்சு செய்யறது ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கிலீஷ் ட்ரெயின் கொடுக்கும் போது பிராக்கெட் அந்த ஒரு கீவேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா உன்னே இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற எல்லா சப் வேர்ட்ஸும் அதுவே வச்சுக்கும் இந்த வார்த்தையை கொடுத்தினாலே போதும் அதுவே மேட்ச் ஆகிற கீவேர்டா போட்டு அந்த அர்த்தத்தை கொடுத்து வந்து கற்றுக்கும் இதெல்லாம் இன்னும் எஃபெக்டிவா பண்ணாங்க என்எல்டி கே வச்சுட்டு ஸோ இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு புரிஞ்சிட்டோம் அடுத்து இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஸோ இமேஜ் நான் ஒரு படம் கொடுத்து நாயா போடியா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கடைசி ஸ்டேஜ் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் வரும்போது நம்ம எடுத்தோம் என்ன நினைப்போம்னா இந்த மாதிரி வந்து வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் இல்ல செல்ஃப் டிரைவிங் கார் உருவாக்குறது ஆஹ் ஒரு இமேஜ் பத்தி கொடுக்கறது இதெல்லாம் தான் நம்ம யோசிப்போம் அதுக்கு முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் எண்களை பத்தி நம்ம எண்களோட விளையாட ஆரம்பிக்கணும் நம்பர்ஸோட விளையாட ஆரம்பிச்சு நம்பர்ஸ் சும்மா நம்ம ஃப்ரெண்ட் மாதிரி வேரியன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன தெரியாதா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன எப்படி வருதோ அதான் வேரியன்ஸ் சோ இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா புரிஞ்சிட்டோம்னா அடுத்து லாஸ்ட் அவர் சிஎன்எல் நம்ம அல்வாரதம் எழுதவே தேவையில்லை பிளஸ் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது நானுமே வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எல்லாம் நானே வந்து கொஞ்சம் ரெக்கார்டு எடுத்து நானே ஒரு அல்வாரதம் இம்போர்ட் பண்ணி அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து பார்த்துவோம் இப்படிதான் அது கத்துக்குதா நான் ஆனா டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறேன் என்னோட சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ்லயோ ரெண்டு மூணு ரெக்கார்டு கொடுத்து என்ன பார்த்தா அந்த சிஎன்என் கன்வெர்டேஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க் எல்லாம் அது அந்த அல்வாரதம் ட்ரெயினே பண்ணி பார்க்க முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து பல பல ப்ராசஸ் பண்ணிருக்காங்க அதை நான் எப்படி நான் சொல்றேன் சோ கன்வெர்டேஷனுக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த அல்வாரதம் உருவாக்கிட்டாங்கன்னு தெரியும் ஆனா அந்த உருவாக்குற வேலையை பாக்குறதுங்கிறது மறுபடியும் ஒரு பெரிய தேரி பேப்பர் சப்மிட் பண்ற மாதிரி ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ற மாதிரி அது சோ அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு டூல் அப்படி டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கு நம்ம நம்ம போட்டோ கொடுத்து நான் யாருன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுதா நான் இந்தியனா இல்ல யாரு என்னோட ரேஸ் என்னோட மேலா ஃபிமேலா சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க ப்ரெடிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் பட் அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குற வேலையை பண்றதுங்கிறது அந்த அல்வாரதம் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க ப்ரெடிக் பண்ணி பாக்குறதுக்கே வந்து அதுக்கே வந்து ரொம்ப கெப்பாசிட்டி தேவைப்படும் ஸோ அந்த ட்ரைனிங் ஒரு அல்கார்த்த ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கே மூணு நாள்லாம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ண முடியல ஸோ இந்த மாதிரி சிஎன்எல் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹை இன்டென்சிட்டியான ஒரு இது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ண முடியாது பட் எப்படி அதை என்ன பண்ணி நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்கிறத என்னால் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்ல வைக்க முடியும் ஸோ அதை எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இப்போ கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க்கு நீங்க ஸ்கிரீன் வழியா வெளியில பாக்குறீங்க ஒரு மரம் தெரியுது சரி ஜன்னல் திறந்து விட்டு வெளியில பாக்குறீங்க ஒரு மரம்
மனுஷனா மாடா அப்படிங்கிறத வரைக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ற அளவுக்கு அந்த லேயர்ஸ் வரும் அவங்களுக்கு அந்த பிக்சல் தெரிஞ்சா போதும் அந்த இன்டென்சிட்டி தெரிஞ்சா போதும் சோ ஓகே ஏதோ ஒரு ஆள் வரா சோ கொஞ்சம் கிட்ட வந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அதான் நம்ம தெரு பயம்பா சோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு லேயர் கம்மியாயிடுது நடுவுல சோ யாரும் அதை தெரிஞ்சிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வந்தாங்கன்னா யாரோட புள்ளாங்க முத கொண்டு சார் துரசாமி புள்ளையா ஆயிடுது சோ இன்னும் கிட்ட வந்த உடனே அது யாருங்கிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க கிட்ட வர வர அந்த லேயர் குறைய குறைய உங்களுக்கு அந்த பிக்சலோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாகுது சோ இந்த இதே இதே முறையிலதான் ஒரு மிஷினுக்கு கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க்ல ட்ரைனிங் தராங்க சோ அது எப்படி தராங்க ஆஹ் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு 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 அஞ்சு சென்டென்ஸ் எப்படி ஜீரோ சென் ஒன் தான் மாத்துறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்ப ஒரு இமேஜ் எப்படி வந்து ஒரு அணியா மாத்துறது அணினா மேட்ரிக்ஸ் அணிகளின் பெருக்கல் அணிகளின் கூட்டல் அணிகளின் கழுத்தல் கழித்தல் இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல படிச்சிருக்கோம் சோ இதை இப்ப ஒரு அஞ்சு சென்டென்ஸ் தான் அணியா மாத்திட்டோம் அடுத்து இந்த இமேஜ் எப்படி அணியா மாத்துறது சோ இமேஜ்ங்கிறது என்ன ஒரு போட்டோ கொடுக்குறாங்க ஒரு போட்டோங்கிறது நிறைய கல நிறைய நிறங்களின் கலவை தான் ஒரு போட்டோ அதுல தான் எல்லாத்தையும் உணர்த்துது சோ ஒவ்வொரு நிறத்துக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கு ஜீரோ டு டூ டுவெண்ட்டி டூ பிப்டி ஃபைவ் இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அதாவது மொத்தமடி அந்த முதன்மை நிறங்கள்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் ரெட் கிரீன் ப்ளூ சோ அந்த மூணு தான் முதன்மை நிறங்கள் அந்த முதன்மை நிறங்களோட கலவையா சேர்த்து ஒரு இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு நிறம் வரும் அந்த ஒவ்வொரு நிறத்தையும் ஒரு எண்ணால குறிக்கலாம் சோ இப்ப ஒரு படம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த படத்துல இருக்கிற ஒரு பிக்சல் கலருக்கு என்ன நிறம் சோ அந்த நிறத்தோட கோடை வந்து அங்க வச்சிருவாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை அப்படியே ஒண்ணு நாலு அஞ்சு இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை அப்படியே ஒரு அணியா மாத்தி அப்படியே எடுத்துருவாங்க சோ ஒரு படத்தை அப்படியே இப்ப நம்பரா மாத்தியாச்சு கரெக்டா ஆனா அந்த நம்பர் அப்படியே ட்ரைனிங் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க உள்ள இருந்து ஜெனரல் வழியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரம் தெரியுது பாத்தீங்கன்னா பயங்கர இன்டென்சிட்டி பயங்கர பிக்சலோட சோ அவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸ் தேவையா மிஷின் தான் கணிக்கதான் போகுது என்னது இப்ப அந்த ஆயா சொல்றாங்கல்ல மாடா மனுஷனான்னு கணிக்கிறதுக்கு லைட் ஃபீச்சர்ஸ் போதும் கொஞ்சம் கிட்ட வந்து நம்ம ஏரியா பயனான் பாக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் தேவைப்படுது அட அவன் இவன் பிள்ளையா அப்படின்னு கணிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிக்சர் தேவைப்படுது சோ இதே மாதிரி இவ்வளவு ஹை இன்டென்சிட்டி இருக்கிற ஒரு பிக்சரோட அந்த கலர் முதன்மை நிறங்களோட அந்த கோடுகள்லாம் எடுத்து நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்க தேவையில்ல சோ அந்த இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் குறை நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் கம்மி பண்றோம்ல அதே விஷயத்த கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க்ல என்ன சொல்லுவாங்க அந்த கூலிங் பேடிங் ஸ்ட்ரைடிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பயன்படுத்துவாங்க அந்த இப்ப இப்ப இந்த சினிமா எல்லாம் ரஜினி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது ரஜினி ஃபோட்டோ முன்னாடி அந்த அவுட்லைன் மட்டும் கொடுப்பாங்கல்ல ஹேய் ஹேய் சொல்லிட்டு ஒரு மியூசிக் போட்டு ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் கொடுப்பாங்கல்ல சோ இந்த அவுட்லைன் மட்டும் எடுத்தாலே கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவரோட ரஜினி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி கன்வல்யூஷன் ஒரு நெட்ஒர்க்ல அந்த அவுட்லைன் மட்டும் எடுக்கிற வேலைய ஒரு சின்ன பேராமீட்டர் ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் பண்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து பண்ணும் சோ அது கரெக்டா புட்டு புட்டு அந்த அவுட்லைன் மட்டும் எடுத்து அது வந்து எடுப்பாங்க பிளஸ் அப்படி அவுட்லைன் மட்டும் எடுக்கும் போது இப்ப நம்ம போட்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிரேம் போட்டிருக்கோம் அந்த ஃபிரேம்ல அவுட்லைன் மட்டும் எடுத்தா சில டைம் காது கட் ஆயிரும் சில டைம் தோல்பட்ட கட் ஆயிடும் அந்த மாதிரி முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் அவுட்லைன்ல இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கட் ஆயிரும் சோ அதுக்காக ஒரு ஃபிரேம் மாதிரி ஒரு போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க சோ ஃபிரேம் ஃபிரேம்னா டூ கிராஸ் டூ கொண்ட ஜீரோ கொண்ட மேட்ரிக்ஸ் அது வந்து உருவாக்கும் சோ அப்ப அவுட்லைன் போனாலும் பரவாயில்ல முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல சோ அந்த மாதிரி இப்போ ஃபிரேம் போற வேலைதான் பேடிங்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரைடிங்னா ஆஹ் அந்த மாதிரி அந்த எட்ஜ் மட்டும் எட்ஜ் டிடெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு போட்டோல இருக்கிற எட்ஜ் மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணி கரெக்டா அந்த போட்டோ என்னன்னு சொல்றதுக்கு கண்டு மிஷின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பீச்சர்ஸ் தான் அந்த எட்ஜ் டிடெக்ஷன் சோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் தான் வந்து கன்வல்யூஷன் நெட்ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் முக்காட்சி பேராமீட்டர்ங்கிறது வேற இந்த மாதிரி எட்ஜ் டிடெக்ஷன் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துருவாங்க ஒரு அல்காரதமுக்கு அது வந்து அதுக்கப்புறமா ஈஸியா அந்த ஃபியூச்சர் வச்சு வரது யாரு புதுசா ஒரு போட்டோ கொடுத்தோன்னா அதை வச்சு அது கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடும் சோ கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிதான் ட்ரைனிங் எல்லாம் நடக்குது அடுத்தபடியா பாக்கணும்னா நியூரல் நெட்ஒர்க்கு இப்ப நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்துக்குமே மிஷின் லேர்னிங் போய் படிக்க உட்காந்தீங்கன்னா இதே விஷயத்துக்கு இது மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா இதுதான் ரெக்ரேஷன் கிளாசிபிகேஷன் சூப்பர்வைஸ் அண்ட் சூப்பர்வைஸ் சிஎன்என் ஆர் என் என் இது
வணக்கம் <laughs> 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 இப்ப நீ அந்த பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான மென்பொருட்களை பயன்படுத்தலாம்னு சொல்ல முடியுமா ஏது ரொம்ப எளிமையா கத்துக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ம் ஓகேங்க சோ பிக் டேட்டா அப்படிங்கும்போது நாங்க வந்து ஹடூப் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படிங்கற ஒன்னு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சோ ஹடூப்னா வந்து நீங்க என்ன வகையான டேட்டாவை வந்து ஹடூப் வித் ஸ்பார்க் ஆனா வந்து அந்த எலாஸ்டிக் செல்ஸ் லாக் செல்ஸ் டிபன் அது ஒரு தனி ஸ்டாக் பட் நீங்க நிறைய சர்வர்ஸ்ல இருந்து டேட்டா எடுத்துறீங்கனா அந்த டேட்டாவை அப்படியே யூஸ் பண்றதுக்கு ஹடோ பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து அசியூர் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஸோ உங்க டேட்டா பிளாப் டேட்டாஸ்ல போய் ஸ்டோர் பண்றது பிளஸ் ரைட்டிங் வந்து பைத்தான் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க வந்து ஒரு டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர்டு செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா வாங்க நீங்க வாங்குற டேட்டா வந்து ப்ராப்பர் சிஎஸ்பி ஃபைலா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படியே ஹடோ என்விரான்மெண்ட்ல போட்டு அந்த நீங்க ஹடூப்ல போட்டோடனே அந்த சிஎஸ்டி ஃபைல் போட்டோடனே அந்த சிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கிற அப்படியே ஒரு டேபிளா மாத்துறதுக்கு வந்து ஹடூப் வித் ஹை கிளஸ்டர் இருக்கு நீங்க டேட்டா வர வர சிஎஸ்பி போட போட அது டேபிள் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சோ அப்புறம் டேபிள்ங்கிறது எஸ்கியூல் ஆப்ரேஷன் தான் அதை வச்சு நம்ம அடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஆனா அதுவே டிஎக்டி ஃபைல்ல வருது செமி ஸ்ட்ரக்சர்டா வருது வர ஒவ்வொரு ஃபைல்லையும் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு லார்ஜ் பண்ணி அது வந்து சிஎஸ்பி எல்லாம் மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதுக்கு பைத்தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஹடூப் என்விரான்மெண்ட்ல சோ ஹடூப் வித் ஹைவுங்கிறது ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் நீங்க ஜஸ்ட் எல்லாத்தையுமே சிஎஸ்பி ஃபைல் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபைல் ஃபார்மேட்ல மாத்தி ஹடூப்ல ஸ்டேவ் பண்ணீங்கன்னா போதும் அதுவே டேபிள் ஃபார்மேட்ல ஹைவ்ல காமிச்சிடும் So, என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வணக்கம் நான் யாழ்ப்பாணம் கல்விவலிய ஆசிரிய ஆலோசகர் வனிதா கதைக்கிறேன் மிஷின் லேர்னிங் தொடர்பாக மிக சிறப்பாக இருந்தது சொன்னா ஒரு மிஷின் லேர்னிங்க படிக்க தொடங்குற ஒரு ஒருவர் என்னென்ன சொஃபியாச முதல் பயன்படுத்த வேணும் எப்படி படிக்க தொடங்க வேணும் இப்ப பைத்தன் லாங்குவேஜ் தேவைய அது மாதிரி நம் அதிண்ட நம்பை அப்படி என்னென்னா <laughs> 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 மாத்திருக்கும் <laughs> 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 சோ அந்த பாண்டாஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டா கிளீனிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணிடலாம் சோ முக்காவாசி பைத்தான் ஸ்கை கிட் மெஷின் லேர்னிங் லைப்ரரி அந்த இருந்துச்சுன்னா போதும் கான்பிகரேஷன் சிஸ்டம் கான்பிகரேஷன் கொஞ்சம் ஹையா இருக்கணும் ஒரு ஃபோர் ஜிபி ரேம் அந்த மாதிரி இருக்கணும் பிளஸ் நம்பை பாண்டாஸ் மேட் லாட் லிப் அவ்வளவுதான் இது இருந்துச்சுன்னா நீங்க மெஷின் லேர்னிங் படிக்க தொடங்கிடலாம் 
பழகதான் பேக்கேஜ் எடுத்து எதுவும் பயன்படுத்த போல நீங்களே வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நீங்க உருவாக்க போறீங்கன்னா அப்பர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் மேனுபுலேஷன் எப்படி நடக்குது ஸோ வேரியன்ஸ்னா என்ன கோ வேரியன்ஸ்னா என்ன இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நீங்களா அந்த அல்கோரதம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம ஒரு சமன் பாட்டை வந்து நீங்க பைத்தான் லாங்குவேஜ்ல எழுதி அந்த சமன் பாட்டுக்கு நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்க போறீங்கன்னு போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அடிப்படையா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லது பட் நீங்க அந்த அல்கோரதம் வச்சு போகும்போது ரொம்ப லைட்டா அது இதுதான் பண்ணுதுங்கிறத பண்ணுதுங்க புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்ப எங்களுக்கு அந்த அல்கோரத்துக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றது தேவைப்படாதுன்றீங்க அந்த என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் அதுல பயன்படுத்தி இருக்கிறதுன்றது ஆமா அதை நீங்க அதை நீங்க இன்னும் டீப்பா புரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க எஸ்கேல இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் அந்த அல்கோரதம் ஃபார்முலா மட்டும் எடுத்து அதை நீங்க ப்ரோக்ராமிங்கா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு சோ வைங்கிறது ஒரு வேரியபிள் நீங்களே வந்து அந்த அந்த பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணது இல்ல அதை நீங்களே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணி விடலாம் அடுத்த சுற்றுக்கு நீ இதை பயன்படுத்து அடுத்த சுற்றுக்கு இதை பயன்படுத்து கிரேடியன் டெசன்ட் எல்லாமே பங்கன்ஸா இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணாம நீங்களே மேனுவலா செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா அது நீங்க ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் பண்றது சமம் அதை நீங்க எந்த மாடலையும் யூஸ் பண்ணலன்னா ரிசர்ச் பேப்பர் பண்ணி அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படும் பட் இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா இதுதான் இதுதான் நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஒவ்வொருஷன் <laughs> மொத்தமா இவ்வளவுதான் இருக்கும் உங்களுக்கு நியூரான்ஸ் எப்படி ட்ரெயின் பண்றது இதை நீங்க புடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அடுத்த லெவல் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன் யோலோ அல்கோரதம்ஸ் முக்காவாசி இந்த மாதிரி நான் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டேட்டாவா தான் இருக்கும் ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் நன்றி கருத்து கூற விரும்புவோர் வினாக்குவர்கள் நீங்கள் வாங்க விரைவா வாருங்க உங்களை அறிமுகம் செய்து வாருங்க வணக்கம் என் பேரு வணக்கம் என்னுடைய பேர் முருகன் தூத்துக்குடி மாவட்டம் நான் வந்து பைத்தான் வந்து பைத்தான் ட்ரைனர் உங்களுடைய வகுப்பு வந்து நல்லா இருந்தது உங்களுடைய அனுபவம் நல்லா அறிவை கொடுத்துருக்கு அதனால உங்களுக்கு நல்லா சிறப்பாக நடத்த முடிஞ்சது என்எல்டிகே பத்தி நீங்க வந்து சொன்னீங்க நானும் என்எல்டிகே கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் அதுல தமிழை பயன்படுத்த முடியுமா தமிழ் மொழியை பயன்படுத்த முடியுமா அப்படி முடியும்னா நான் என்ன மாடுல இம்போர்ட் பண்ணணும் நன்றி தமிழ் மொழியில நான் இன்னும் பயன்படுத்தல டப்புட்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மாடியூல் இருக்கு அதை நான் ட்ரை பண்ணேன் பட் அதை என்னால இன்னும் முழுசா பயன்படுத்த அது இந்த என்எல்டிகே பேக்கேஜஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷ்க்கு தான் இருந்துச்சு ஸோ தமிழ் மொழியில டக்குட்ரான்னு ஒரு ஒரு பெரிய கருவி ஒண்ணு இருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வச்சு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்க அதை நீங்க தமிழ் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணலாம் தமிழ் இருக்கிற வெர்பெல்லாம் கொடுத்து தமிழ் இருக்க ஆல்பபெட்ஸ் கொடுத்து நான் ட்ரெயின் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் பட் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணா அதை என்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல அதை வந்து நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க நானுமே இன்னும் தமிழ்ல இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன் பட் அது டவுன்லோடிங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த கான்பிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் மாத்தி விட்டேன் அதுக்கு ஒரு மூணு நாள் ஆச்சு பிளஸ் அது ட்ரைனிங் கொடுத்ததுக்கே ஒரு மூணு நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து சிபிஒ வேலைக்கு ஆகாது ஜிபிஒ கூகுள் கொலாப்னு ஒன்னு இருக்கு சோ அது மூலமா ஜிபிஒ மூலமா ப்ராசஸ் பண்ணணும் நாங்க சோ அதை எடுத்து அப்படியே நான் விட்டேன் இன்னும் தமிழ்ல நான் எதுவும் பண்ணல பண்ணேன்னா நான் அடுத்து அதோட விலகம் கண்டிப்பா ஒரு பெரிய வீடியோவா போறேன் அதை ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் இன்னும் அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா எதுவும் நான் முடிக்க முடியல அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவுதான் நன்றி நேர முகாமித்துவத்தை கருத்து கொண்டு மற்றவர்கள் கருத்துக்களையோ வினாக்களையோ கூறலாம் வணக்கம் அப்படின்றது <laughs> 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 
ஆ சரி ஓகேங்க ஸோ மேட்ரிக்ஸ்னா ஏன் மேட்ரிக்ஸ்ல போறோம் அப்படின்னு போது இப்போ ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட்னா நான் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு மட்டும் கொடுத்து நான் ட்ரைனிங் பண்ணிப்பேன் ஸோ இப்போ ஒரே ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு பெட்ரூம் இருக்கிற வீட்டோட விலை ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மூணு பெட்ரூம் இருக்கிற வீட்டோட விலை முப்பது லட்சம் ரூபாய்னா ஒரே ஒரு ஃபீச்சர்னு போது அது எப்படி புரிஞ்சுக்குதுன்னா ஸோ நாலு பெட்ரூம் இன்ட்டு புரிக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு பேர் கீதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நாலு இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஐம்பது ஸோ மூணு பெட்ரூம்னு வச்சுக்கோங்க மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவல் டு முப்பது இப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கும் ஸோ இப்போ நாலு இன்ட்டு ரெண்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இப்படி தான் புரிஞ்சுக்க போகுது இதே ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நாலு இன்ட்டு ரெண்டு பிளஸ் அது வந்து நானூற்றி ஸ்கொயர் ஃபீட்டா இருந்துச்சு ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல நாலு பெட்ரூம் பட்டுறாங்கன்னா ஆயிரம் இன்ட்டு அதுக்கு ஒரு நம்பர்ஸ் போட்டுக்கும் இப்ப நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரஷன் மல்டி லீனியர் ரெக்ரஷன் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா எப்படி எந்த ஸ்டேஜ்ல அது மேட்ரிக்ஸா மாறுதுன்னு புரியும் ஸோ ஒரு நம்பர் ஆஃப் ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இப்ப வந்து ஃபீச்சர்ஸ் நாலு பெட்ரூம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் மூணு பெட்ரூம் எழுநூத்தி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் இந்த மாதிரி நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் போக போக அது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு அது ஒரு ரோ மாதிரி ஆகுது ரோனாலே அது ஒரு டேபிள் மாதிரி ஆகுது டேபிள்ங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் எஸ்டியோ லாங்குவேஜ்ல டேபிள்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லாங்குவேஜ்ல மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் ரோ காலம் இருந்தாலே அது வந்து மேட்ரிக்ஸ் ரோ காலம் இருந்தாலே அது வந்து டேபிள் ஸோ அதே தான் வந்து மேட்ரிக்ஸ் நம்ம சொல்றோம் பிளஸ் அந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்குன்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு இப்ப நான் நாலு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு ஃபீச்சர்ஸுக்கு ஒரு நாற்பது ரெக்கார்ட் இருக்குன்னா நாற்பது அஞ்சு நாலு அது வந்து நீங்க ஒரு டேபிள்னு சொல்லலாம் சிஎஸ் இப்ப எக்ஸல் ஷீட்ல என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஷீட்னு சொல்லுவோம் ஷீட்டுங்கிறது தான் மேட்ரிக்ஸ் நூறு ரெக்கார்டு இருக்கு நாலு ஃபீச்சர் இருக்கு அது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் சிஎஸ்வி ஃபைல அப்படி தானே இருக்கும் சிஎஸ்வி ஃபைல எஸ்கியூல் டேபிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லாங்குவேஜ்ல மேட்ரிக்ஸ் அவ்வளவுதான் ஸோ இப்போ இதை வந்து டிரான்ஸ்போஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க மிஷின் லேர்னிங்ல அது ஏன் டிரான்ஸ்போஸ் பண்றாங்க இந்த நாற்பது கிராஸ் நாள அதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் இது அதே அதே இது வந்து இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கூட்டி குறைச்சி நம்ம புரிஞ்சுக்கோல ஸோ அந்த கூட்டி குறைச்சிங்கிறதுக்கு ஒரு பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணும் அந்த பேராமீட்டர் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் அணிகளின் பெருக்கள்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் மாதிரி தான் அணி பெருக்கும் அதனாலதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் தெரியணும்னு சொல்றேன் ஸோ செவன் பெருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ரோ இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ரோங்கிறது ஃபீச்சர்ஸ் ரெண்டாவது மேட்ரிக்ஸ்லயும் ஃபர்ஸ்ட் காலம்ங்கிறது ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ ஒரு ரோவர் ரெக்கார்டோட பெருக்கக்கூடாதுல்ல அதனால அப்படியே டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி திருப்பி அந்த இப்ப நாற்பது கிராஸ் நாலுன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நாலு கிராஸ் நாற்பதா அதோட பேராமீட்டர்ஸ் மாத்திட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நாலு ஃபீச்சர்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நாலு ஃபீச்சர்ஸ்க்கான அந்த பேராமீட்டர்ஸோட பெருக்கப்பட்டு அந்த சமன் பாட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆயிடும் ஸோ இதனாலதான் வந்து மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் தனி மேட்ரிக்ஸ் இல்ல ஒரு டேபிள் தான் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவேன் ஒரு சிஎஸ்வி ஷீட்டை மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவேன் ஸோ மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது இதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு சிஎஸ்வி எடுத்தீங்கன்னா அது நீங்க சிஎஸ்வி ஃபைல் ஷீட்னு சொல்லலாம் இல்ல மேட்ரிக்ஸ் சொல்லலாம் மேட்ரிக்ஸ்னா கொஞ்சம் ஸ்டைலா இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அவ்வளவுதான் நன்றி அந்த வீடியோ மட்டும் பாருங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் வார்த்தை எப்படி உருவாகுதுங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அந்த வீடியோ மட்டும் பாத்துட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் கண்டுபிடிக்க <laughs> அன்சூப்பர்வைஸ்டு ட்ரைனிங் வந்து கிளஸ்டரிங்னு சொல்லுவாங்க கிளஸ்டரிங் கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் அதெல்லாம் அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ஸ்ல வரும் உங்களுக்கு ஸோ அது என்னன்னா என்கிட்ட இருக்கிற டேட்டாவை நானே கொடுத்துடுறேன் நீ ஏன் பார்த்து ஒரு பேட்டர்ன் கண்டுபிடிச்ச சொல்லு இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருக்கு அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல இவ்வளவு ஒரு ஒரு பொருள் இவ்வளவு வியாபாரம் ஆகுது அதை மட்டும் நீங்க ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ எந்த பொருள் வந்து ஃபாஸ்டா வியாபாரம் ஆகுது இப்ப ஒரு ஷாம்பு இப்ப நம்ம அமேசான்ல ஏதாச்சும் வாங்கணும்னா ஷாம்பு வந்து நம்ம அடிக்கடி வாங்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ இவருக்கு இது இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஷாம்பு நல்லா வியாபாரம் தான் அது ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்னா சஜஷன் பண்ணும் ஹேர் ஆயில் சஜஸ்ட் பண்ணும் அடுத்து ஹேர் ஆயில் நல்லா போச்சுன்னா அடுத்து கொஞ்சம் அப்படியே மேக்அப் ஐட்டம்ஸ் தான் போது போல நினைச்
ப்ரெடிக்ட் பண்றதாலேயே எந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா அதே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிக்கும் சேல்ஸ் பேட்டர்ன் இதுக்கு நல்லா போதுங்க சோ ஒருத்தருக்கு இந்த ரிலேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் நல்லா இருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் நீங்க எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை அது என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் சொல்ல தேவையில்ல ப்ரெடிக்ட் அதுவே பண்ணிக்கும் அதே உங்களுக்கு கொடுக்கணும் ட்ரெயின் டேட்டா மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஒய்யை வந்து நீங்க கொடுக்க தேவையில்லை இப்படிதான் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் வந்து ட்ரெயின் பண்றாங்க நன்றி நடக்குமா <laughs> இந்த ரெக்ரஷன் கிளாசிபிகேஷன் வராது ஒன்லி கிளஸ்டரிங் தான் வந்துட்டு இருக்கும் அன்சூப்பர்வைஸ்னா கிளஸ்டரிங் குழுக்களா பிரிச்சு ஒரு பேட்டர்னை கண்டுபிடிச்சு சொல்றதுதான் வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் ஸோ ரெக்ரஷன் கிளாசிபிகேஷன் எல்லாமே வந்து சூப்பர்வைஸ்ட் இல்ல செமி சூப்பர்வைஸ்ட் சொல்லலாம் பாதி ரெக்கார்டு மேப் பண்ணிருப்பாங்க மீறி பாதி ரெக்கார்டு மேப் பண்ண முடியாம இருக்கும் செமி சூப்பர்வைஸ்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து ரெக்ரஷன் கிளாசிபிகேஷன் அன்சூப்பர்வைஸ்னாலே கிளஸ்டரிங் கீழே போயிடும் கருத்து கண்டு வேறு யாராவது ஒரு கருத்துக்களோ வினாக்களை கேட்பதற்கு ஒரு ரெண்டு நிமிடம் வழங்க உள்ளோம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வணக்கம் நான் சுகு எனக்கு ஒரு கொஷின் என்னன்னா இது இப்ப நாங்கள் லேர்னிங் லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ்லயும் அதை கொடுத்து ஃபீட் பண்ணலாமா எல்லா இங்கிலீஷ்ல மட்டும் அந்த எழுதிருப்பாங்க <laughs> வேற <laughs> 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 நன்றி சகோதரி நித்யா நீங்கள் முத்தாய்ப்பாய் ஏதாவது கருத்து கூற விரும்பினால் ஒரு சில நிமிடங்களில் கூறுங்கள் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் கூறு கூற கூறுவது சிறப்பு என்று நினைக்கின்றேன் முத்தாய்ப்பாய் கூற வேண்டும் என்றால் அதான் நீங்க டெக்னாலஜி பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி படிக்காம விட்டுறாதீங்க ஸோ நானுமே வந்து டெஸ்டிங்ல தான் இருந்தேன் ரொம்ப மேனுவல் டெஸ்டிங் தான் ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் வேலை செய்தேன் இந்த மாதிரிதான் வேலை பார்த்தேன் ஆனா படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது டெய்லி படிக்கிறதுக்குன்ட்டு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் செலவிட்டீங்கன்னா நீங்க பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இப்ப நான் நானுமே வேலை சுமையில மாட்டிட்டு இருக்கேன் டெய்லி வேலை செய்யறேன் கொஞ்ச நேரம் குழந்தைங்களை பாக்குற வேலை பிளஸ் என்னோட வெயிட் குறைக்கணும் ஸோ ஜிம்முக்கு போறேன் நிறைய விஷயம் பண்றேன் அதனால படிக்கிற விஷயங்கிறதுக்கும் ஸோ மத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு எல்லாம் எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் மத்த நிறைய விஷயம் பண்றேங்கனால ஒரு வேலை சாப்பிடறத கட் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் நினைக்கிறேன் <laughs> நன்றி நாங்கள் இப்பொழுது நிறைவை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது ஒரு பயனுள்ள உதயையும் கலந்துரையாடலையும் கேட்டோம் 
நன்றிகளுக்கான நேரம் முனைவர் ரா குணசீலன் அவர்கள் தமிழ் நிலைய கழகம் அவர்கள் நன்றியுடன் கூறுவார் வாருங்கள் ஐயா வணக்கம் கேக்குதா நான் பேசுறது ஆஹ் கேக்குது சரி அனைவருக்கும் இணைய மாலை வணக்கம் தமிழ் இணைய கழகம் தமிழ் அறிந்த நுட்பியல் உலகாயம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய இந்த இணைய வழி உரையாடலில் எமது அழைப்பை ஏற்று இன்று வருகை தந்த நித்யா துரைசாமி அம்மா அவர்கள் கற்கும் கருவிகள் என்ற தலைப்பில் சிறப்பானதொரு உரையை வழங்கினார் அழகிய தமிழில் எல்லோருக்கும் புரியும் வண்ணம் இயந்திர கற்றலில் அதன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பல கூறுகளை தெளிவாக எடுத்துரைத்தார் இயந்திர கற்றல் என்றால் என்ன எண்களை உணர்தல் எழுத்துகளை உணர்தல் படங்களை உணர்தல் மற்றும் கற்கும் கருவிகளுடைய வகைப்பாடுகள் மற்றும் கணினி மொழி வழியாக இந்த இயந்திர கற்றல் எவ்வாறெல்லாம் நிகழ்கிறது இல்ல பைத்தான் உள்ளிட்ட பல மொழிகளையும் ஆழக்கற்றல் நரம்பியல் வலைப்பின்னல் என பல அரிய தொழில்நுட்பங்களை மிக எளிய முறையில எடுத்துரைத்தார் அம்மா அவர்களுக்கு எமது நன்றியை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த முனைவர் துரைமணிகண்டன் ஐயா அவர்கள் தமிழ் இணைய கழகம் தலைவர் மற்றும் சி சரவண பவானந்தன் செயலாளர் தமிழ் அரிதம் அவர்கள் அவர்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இதன் உறுப்பினர்கள் செயலர்கள் பொருளாளர்கள் அவர்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற பல நாடுகளிலிருந்து பங்கேற்ற பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ரா குணசீலன் நான் இப்பொழுது இந்த நிறைவுரையை தமிழிய கழகத்தின் சார்பில் நடாத்துவதற்கு முனைவர் அகிலனிடம் கையளிக்கின்றேன் பாருங்கள் அகிலன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது வாருங்கள் அகிலன் அவர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இணைய அரங்கில் ஒரு சிறப்பான உரையை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அதிலும் அவர் அந்த அவ ஐயா பவனந்தம் ஐயா கேட்டு கேட்டதற்கு இணங்க ஒரு முத்தாய்ப்பான கருத்து அனைவரும் அந்த படிக்க வேண்டும் என்கிற வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் எனவே நித்யா அவர்களுக்கும் இந்த அமர்வில் கலந்து கொண்ட அனைத்து உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த பல்வேறு தமிழ் கணினி ஆர்வலர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் ஆஹ் நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி